¿Estabas esperando un Galaxy Note 21 este año? Bueno, en realidad esto no pasó, sino que Samsung presentó el Galaxy Z Fold 3 como su teléfono insignia para la segunda mitad de este año, incluyendo algunas características que encontramos generalmente en los Galaxy Note. Primero, Samsung ya había confirmado que este año no veríamos un Galaxy Note como es de costumbre, pero esto no significa que esta serie esté llegando a su fin como muchos rumores lo han sugerido por más de un año. En realidad Samsung dijo que está planeando el lanzamiento de al menos un celular de esta serie el próximo año y mientras tanto está colocando algunas de esas funciones y características sobresalientes de la serie en otras series como son la Galaxy S y más reciente en la Galaxy Z. Dicho esto, si eras de aquellos que esperaban con ansias el Galaxy Note 21 y estás decepcionado aquí te vengo a decir cómo probablemente este Galaxy Z Fold 3 es mejor o ofrece más cosas de lo que encontrarías en ese posible Galaxy Note 21 al igual que te digo algunas otras por las cuales no logra reemplazar o suplantar por completo pero antes de eso déjame en los comentarios si crees que realmente vale la pena que Samsung lance un nuevo Galaxy Note en el futuro y también dime qué producto te emocionó o decepcionó más del evento de lanzamiento del Galaxy Z Fold 3. Ahora sí, vamos con las cosas con las que el Galaxy Z Fold 3 sería mejor u ofrecería más cosas que ese posible Galaxy Note 21. La primera es sin duda una mejor experiencia de consumo de contenido, porque no creo que alguien pueda negar que tener una pantalla más grande es algo malo. Al tener una pantalla más grande, al menos en la parte interna, puedes consumir el contenido, ver videos y fotos con más detalle y tener una mejor experiencia. Segundo, sin duda que los Galaxy Note han sido los celulares más avanzados para ofrecer la mejor multitarea que podemos encontrar en esta clase de dispositivos. Pero el Galaxy Z Fold 3 lleva esto a otro nivel, porque no solo permite tener dos aplicaciones en pantalla dividida y tener algunas ventanas flotantes de aplicaciones, sino que puedes tener, por ejemplo, tres aplicaciones en la misma pantalla al igual que ventanas flotantes. Inclusive, esto le puede sacar más provecho a esa pantalla más grande, ya que puedes ver más el contenido, interactuar más y trabajar más en múltiples aplicaciones de manera más efectiva. Tercero es que el celular tiene prácticamente su propio soporte o su propio trípode. Esto es gracias a la bisagra que permite ajustar la pantalla en diferentes ángulos y esto permite colocar el celular en prácticamente cualquier parte para no solo poder ver contenido, realizar videollamadas, sino también para poder tú mismo tomarte fotos o grabarte video. El Galaxy Note 21 o ningún Galaxy Note ha ofrecido esta clase de funcionalidad y esta ha sido una de las mejores características que puedes encontrar en un celular plegable como son los celulares Galaxy Z de Samsung. Cuarto es el procesador Snapdragon 888 porque sin importar en qué parte del mundo lo estés comprando estarías obteniendo este celular con ese procesador. En los Galaxy Note y en los Galaxy S hemos visto por múltiples generaciones que Samsung opta por vender dos versiones, una con procesador Snapdragon y otra con procesador Exynos. Y esto sin duda que ha frustrado a más de uno porque el desempeño, duración de batería y otros aspectos no es necesariamente lo mismo a pesar de que Samsung hace lo mejor para intentar unificar esa experiencia. Quinto, es sin duda que el Galaxy Z Fold 3 ofrece algo diferente, algo único y algo especial. No hay muchos celulares que pueden compararse con esta clase de dispositivo y ofrecen una nueva experiencia en dispositivos móviles. Y sobre todo teniendo en cuenta que Samsung ha liderado de una u otra manera esta categoría, este celular se ve uno de los más completos, si no el más completo que puedes encontrar en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tiene cierta resistencia al agua. Y ya que hablo de la resistencia al agua, ahora vamos a pasar a conocer cómo el Galaxy Z Fold 3 no reemplazaría por completo a un Galaxy Note 21. Es cierto, el Fold 3, al igual que el Flip 3, son los primeros teléfonos plegables en ofrecer resistencia al agua. Su certificación es IPX8 y Samsung dice que pueden resistir hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos en agua pura. Los Galaxy Note anteriores, al igual que los Galaxy S, han tenido una certificación IP68 con la misma resistencia mínima de 1.5 metros de profundidad, inclusive hasta 2 metros o más, dependiendo del modelo que estés hablando, y pueden también resistir a partículas físicas como puede ser la mugre, el polvo u otras que puedes encontrar en tu bolsillo, o al menos son certificados para esa resistencia. El Galaxy Z Fold 3 no tiene esa certificación, así que sin duda podría ser más propenso a dañarse con esta clase de partículas, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas más partes del dispositivo que se mueven para permitir que se abre y se cierre, y también que esa pantalla flexible es más delicada que una pantalla tradicional.
Lo segundo es que aunque el Galaxy Z Fold 3 es por primera vez compatible con el S Pen, no ofrece la misma experiencia que encontramos en los Galaxy Note. Primero, porque se vende por separado ese lápiz. Hay dos opciones, una que es más barata, una Pro. La más barata no tiene Bluetooth, la más cara sí tiene Bluetooth. Sin embargo, además de esto, este S Pen no se puede almacenar directamente en el cuerpo del celular, sino que hay que comprar una cubierta especial que permita almacenarlo, lo cual significa que el celular se vuelve más incómodo de cargar porque es más grueso, más pesado y de cierta manera, pues hasta inclusive perder más fácilmente ese S Pen. Lo tercero son las cámaras, porque cada nueva generación del Galaxy Note está incluyendo la mejor tecnología fotográfica que podemos encontrar en un teléfono celular. El Galaxy Z Fold 3 tiene tres cámaras de 12 megapíxeles, una principal, una gran angular y un telefoto. Entonces no tiene una cámara principal de 108 megapíxeles como hemos visto en el Galaxy Note 20 Ultra, al igual que en el S20 Ultra y el S21 Ultra. Además el telefoto del Fold 3 ofrece zoom óptico 2X. El del Note 20 Ultra ofrecía zoom óptico 5X, el S21 Ultra ofrece zoom óptico 3X y 10X. Eso significa que el Fold 3 no tiene la capacidad de ofrecer tanto detalle cuando estás haciendo zoom y tampoco probablemente esa cámara principal va a ofrecer tan buenos resultados en algunas condiciones o al menos tanta flexibilidad. De todas maneras, Samsung está prometiendo que las cámaras del Fold 3 sin duda son una de las mejores que ha tenido en un teléfono celular. Lo cuarto es la comodidad de uso porque el Galaxy Z Fold 3 sin duda es un teléfono que sigue siendo más grueso de lo que esperaríamos y también pesado. Esto hace que simplemente cargar en el bolsillo puede ser incómodo y sobre todo tenerlo en la mano y utilizarlo con una sola mano te puede cansar con gran facilidad. Y lo quinto es el precio, porque $1,799, que es el precio sugerido del Fold 3, no es tan atractivo como $999 por el Note 20 o $1,199 como costaba el Note 20 Ultra cuando fueron lanzados en su momento el año pasado. Y esto hace que no todos tengan la necesidad o la capacidad de pagar tanto más para poder obtener esa flexibilidad. De todas maneras está claro que este Fold 3 es un gran paso a lo que hemos tenido en teléfonos plegables y esperamos que en los próximos años sean aún más interesantes. Recuerda dejarme en los comentarios si crees que vale la pena que Samsung lance un Note en el futuro y cuál dispositivo te decepcionó o te gustó más de este evento de Samsung. También recuerda suscribirte a mi canal, darle a esa campanita, también darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.